，捉恶心的厉害，可受苦了。我不敢不受苦。都说头三个月最重要了，咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了。千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。主，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有索心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里。孤儿寡母，日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。则知，嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道。嫔妾好怕，别慌，先别慌。皇上驾到，出贵人道。免礼，免礼。你歇着就好，这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。禀皇上，从海贵人的脉象来看，微沉缓涩，脉若葱叶，由表而重空。
且没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请外也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有一片当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火，发现毒害海贵人的手法与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天刚了。所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是多么诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕，朕在这儿呢。齐若，在。龙胎可有大碍？幸亏发现早已，且尚无大碍。自从佳品生于了永城之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎，皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉氏？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉氏还在冷宫里，小鹿子已经死了。小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事，如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上，乌拉那拉氏被冤也不再是第一等要事。可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊！是谁？是谁要学本宫当年的样子，所以奴婢害怕呀、啊？和咱们当年一模一样，别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁呢？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真祥馆，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海贵人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上，让他进来吧。皇上，从前贤妃的牌子，呃，贤妃。被贬为了庶人，他的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。主儿，今儿个夜里，皇上还是照您办家吧。
，半价就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主干讲。不过也是，皇上呀，这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二，是我陪着乌拉那拉氏进前底的日子。行了，别谈了。是臣妾谈的不好，扰着皇上了吗？这么晚了，你回去歇着吧。今夜良宵，臣妾想来陪陪皇上，皇上都不记得了吧？臣妾当年入府为格格，就是八月初二。哦，皇上画的这是什么花儿？凌霄花。皇上画什么花儿不好，非要画这种低贱的花儿？岂不知白居易说凌霄花，朝为浮云花，暮为苇地桥。既言立身者，勿学柔弱苗。这花，御花园里种着，哪里低贱了？你没听过“披云似有凌云志，向日宁无捧日新”吗？臣妾无知，您也别取笑臣妾嘛。皇上怎么不画了？没心思，画不好。那臣妾去给您寻本画谱来。皇上，这画上是乌拉那拉氏吧？您还留着呢。摆了那么久的东西，朕一直搁着没留意。可如今他都进冷宫了，您还念着他吗？冷宫之人有什么可提的？那臣妾不许您再留着这幅画了。要不是你翻出来，朕都忘记了。李煜，奴才在。把这画拿去烧了，省得碍眼。这，贵妃娘娘，那就劳烦李公公了。嗯、臣妾就是知道，皇上还是疼臣妾的。还有什么想烧的
，臣妾不敢。嗯。皇上接着画吧。这画第一件，朕不画了。皇上，臣妾错了吗？皇上，楚儿，快进屋吧，这外边蚊虫多。你先歇吧，我在这儿看会儿星星。那奴婢陪你。人在两地，只有天上的星子相共。今是八月初二，主是想皇上了吧？嗯，想起当初嫁给皇上时的欢喜，竟是这般遥远了。皇上曾经对主那么好，却还是让你受了这样的委屈。我一直引以为靠的三个字，就是皇上经常对我说的：“你放心。”原来，终究还是不可得。李公公，请。Miss。蓝大人，哦，李公公，这是皇上一直收着的画，请蓝大人代为收着。我知道了。娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了，是，皇上欢喜的什么似的，昨儿一晚都守在延禧宫。今儿一早又请了齐太医去照料，不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还有齐太医去照料？皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平，她的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事，想来遗嘱听了也会欢喜。什么啊？海贵人遇喜了，已有三月。真的？千真万确。太好了，海兰遇喜可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊。遗嘱放心，海贵人的胎由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了。